हेलो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड चैप्टर दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशंस ओके इसके पहले जो लेक्चर हुआ था हमारा या जो भी पीरियड हुआ था उसमें हमने बेटा ये टॉपिक शुरू किया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन राइट तो जनरली देर आर फाइव फैक्टर्स इन आवर सिलेबस विच इज गिवन दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स दैट स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन सो कौन से कौन से फाइव फैक्टर्स है जो केमिकल रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट करते हैं ऑलरेडी हमने उसमें से कुछ फैक्टर्स पढ़े थे आई थिंक दो फैक्टर हमने पढ़े तो तो बेसिकली बेटा पांच फैक्टर्स है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे क्या करते बेटा अफेक्ट करते तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा था बेटा यस क्या नहीं नहीं सबसे पहला फैक्टर यस कौन से फाइव फैक्टर्स थे जो केमिकल रिएक्शन के मतलब केमिकल रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट करते तो सबसे पहला था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कौन था कौन सा था बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट राइट उसके बाद सेकंड कौन बताएगा सेकंड 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 कौन सा फैक्टर था यस यस कौन सा था सेकंड पहला था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड विच वन इज द सेकेंड दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है साइज ऑफ वॉट पार्टिकल्स साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट ओके ये भी पढ़ा था हमने शुगर का या साल्ट का है ना जो आपका ये एग्जाम्पल लिया था ओके okay? उसके बाद हमने इस पर आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया था राइट right? वो भी एग्जाम्पल हमने स्टडी किया था उसके बाद थर्ड था थर्ड है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओके फोर्थ वन इज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन राइट टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ वॉट रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन अंडरस्टैंड एंड लास्ट वन इज द कैटलिस्ट तो बेटा ये फाइव फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट करते हैं आउट ऑफ दैट फाइव फैक्टर इन प्रीवियस पीरियड वी कंप्लीट द टू फैक्टर्स दैट इज what nature of the reactant and the size of the particle of the reactant how they affect the chemical reaction iske bare mein humne discussion kiya tha okay to aaj hum jo bachi hue jo teen factors hai jo chemical reaction ke rate pe affect karte hai wo dekhne wale to sabse pehla hum padhenge beta concentration of the reactant to concentration of the reactant kaisi reaction pe affect karta hai right concentration of uh, reactant concentration of concentration ऑफ रिएक्टेंट ओके तो ये मतलब जो भी रिएक्टेंट है है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन की जिस जो स्पीड है जो रेट है उसको कैसे अफेक्ट करता है ये हम देखने वाले हैं फॉर दैट वी हैव टू टेक वन एग्जाम्पल और वी हैव टू परफॉर्म सम वन एक्टिविटी तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी या एग्जाम्पल लेके समझ हम क्या करेंगे उसको समझ लेंगे ओके okay, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको एक डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है डायलूट और कॉन्सेंट्रेटेड ओके तो बेटा ये डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करना है किसकी किसके साथ करना है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करना है तो जब इफ यू रिएक्ट सबसे पहले आपको इफ यू रिएक्ट द डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ कैल्शियम कार्बोनेट डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन आप या डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करोगे बेटा मिक्स करोगे सो वॉट यू नोटिस यू विल नोटिस दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस स्लोली है ना मतलब ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी बेटा स्लो होगी राइट right? ये रिएक्शन क्या होगी स्लो होगी एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी कैसे स्लोली क्या होगा बेटा डिसअपियर होगा है ना जब रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है डिसअपियर होता है एंड विथ इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी वहाँ पे इवॉल्व होगी लेकिन डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब सी एस यू थ्री के साथ रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन बेटा स्लोली होंगी फास्ट होंगी क्या नहीं स्लोली होंगी और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा स्लोली डिसअपियर होगा विथ अ लिबरेशन और इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओके एंड इफ 
you use the concentrated hydrochloric acid and it react with the calcium carbonate then this reaction will take fast मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा रिएक्ट होता होगा तो ये रिएक्शन कैसी होगी बेटा फास्ट होगी और ये कैल्शियम कार्बोनेट फास्टली क्या होगा डिसअपियर होगा इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी अंडरस्टैंड तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रिएक्शन का रेट है आइदर इट इज फास्ट और स्लो इट इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बराबर है कि नहीं यहां पे आपने डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली मतलब रिएक्ट किया तो रिएक्शन स्लो है ना स्लो प्रोसीड हुई यहां पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया तो रिएक्शन फास्ट प्रोसीड हुई इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इससे कि द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बराबर है कि नहीं मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रपोर्शन में रहता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मतलब जितना सोल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उतनी रिएक्शन क्या होगी बेटा फास्ट होगी उतना रिएक्शन का जो रेट है वो क्या रहेगा बेटा फास्ट रहेगा हाई रहेगा अंडरस्टैंड सो इन दिस वे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर यू अंडरस्टैंड ओके तो नेक्स्ट जो फैक्टर्स है ये हो गया बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टन अब नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन चौथा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट करता है दैट इज वॉट कॉन्सेंट्रेशन सॉरी नॉट टेम्परेचर ऑफ क्या है बेटा यस टेम्परेचर ऑफ हाँ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बराबर है कि नहीं तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन अब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है मतलब लाइमस्टोन का लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन आपने इससे पहले पढ़ा है है ना इसका डिकम्पोजिशन हमने देखा है तो एक्चुअली चलो टेम्परेचर है ना रिएक्शन में हम अप्लाई करने वाली या यू जो भी टेम्परेचर है वो कैसे अफेक्ट करता है रिएक्शन की स्पीड पे तो इसके लिए हमें बेटा ये लाइम का डिकम्पोजिशन लाइम का डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लाइम ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में या उससे पहले जो भी पीरियड हुआ था उसमें हमने स्टडी किया है बेटा लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन ओके okay, तो क्या था डिकम लाइम का डिकम्पोजिशन सेटअप कैसे किया था हमने कि टेस्ट ट्यूब ली थी बराबर है कि नहीं बेटा ये टेस्ट ट्यूब इसको स्टैंड में इसे होल्ड किया था राइट right. और इसमें क्या लिया था हमने लाइम लिया था है ना लाइम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ओके okay. फिर ये इस तरह से सेटअप एक बार आप, आपको पता है कैसे रिएक्शन की थी इस तरह से हमने ये एक बैंड ट्यूब ली थी ओके और यहाँ पे ये इस तरह से हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ऐसे ली थी ओके यू नो वेरी वेल और ये बैंड ट्यूब हमने इसमें ओपन की थी इसको भी आप ऐसे स्टैंड से अटैच कर सकते हो ओके अब इसमें हमने क्या लिया था बेटा इस ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने लिया था लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी वी हैव व्हाट हमने ऑलरेडी ये रिएक्शन देखी है या ये क्या बोलते हैं एक्टिविटी हमने स्टडी की है और यहाँ पे ऐसे बंसन बर्नर है ना ओके बंसन बर्नर सो अब नाउ लेटेस्ट टेक क्या लिया था हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लाइम लिया ये इस तरह से सेटअप किया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसको हम क्या बोल सकते हैं लाइम वाटर लिया ओके okay. अब जब हम अब ऐसा सेटअप किया यहाँ पे ऐसे लाइमस्टोन लिया या कैल्शियम कार्बोनेट लिया इस तरह से अब शुरू में इफ हीट इज नॉट गिवन टू दिस टेस्ट ट्यूब हमने इस टेस्ट ट्यूब को हीट नहीं मतलब हीट नहीं किया तो बिफोर जब इस टेस्ट ट्यूब में जो भी लाइमस्टोन है उसको आप जब शुरू में हम उसको हीट नहीं करेंगे है ना तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की टर्न होता है क्या होता है क्या बेटा मिल्की टर्न नहीं होता है मतलब इस तरह से सेटअप किया ऑलरेडी ये बेन ट्यूब आपने यहाँ पे ओपन की लेकिन लाइ लाइम स्टोन को आपने इनिशियली हीट नहीं किया है ना इनिशियली हम वी आर नॉट गोइंग टू हीट द लाइम स्टोन सो कैन दिस लाइम वाटर चेंज टर्न मिल्की नहीं ना ये टर्न मिल्की टर्न हुआ था कि इनिशियली नहीं दैट लाइम वाटर डज नॉट टर्न्स मिल्की राइट ये मिल्की हो जाएगा क्या नहीं जब आप इसको 
मतलब इसको हमने शुरू में हिट नहीं किया है ना शुरू में हम इसको हिट नहीं करेंगे मतलब इस टेस्ट ट्यूब को हम हिट नहीं करेंगे जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है वी कैन से दैट द लाइम है तो बेटा ये जो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जिसको हम लाइम वाटर बोलती है डज नॉट टर्न्स मिल्की राइट मतलब ये इनिशियली बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज मतलब इनिशियली जो टेम्परेचर है वो क्या था बेटा जीरो टेम्परेचर था टेम्परेचर क्या था जीरो टेम्परेचर इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है जीरो है मतलब टेम्परेचर हमने टेम्परे एक्चुअली टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया था क्या इसको हीट दी थी क्या नहीं इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या था बेटा जीरो था इसलिए ये लाइम वाटर मिल्क की टर्न नहीं हुआ नाउ इफ यू स्टार्ट हीटिंग बंसन बर्नर से आपने एक लाइम वाटर को क्या किया सॉरी लाइम स्टोन को हीट करना शुरू किया तो यहाँ से एक गैस रिलीज होगी निकलेगी आपने ऑलरेडी पढ़ा है कौन सी गैस सी ओ टू यस कौन सी गैस निकलेगी बेटा ये सी ओ टू गैस और ये सी ओ टू गैस इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी सी ओ टू गैस इस टेस्ट ट्यूब में आने के बाद दैट सी ओ टू गैस इज रिएक्ट विद दिस लाइम स्टोन एंड हियर इन दिस केस दैट लाइम वाटर टर्न मिल्की अब इस टाइम में लाइम वाटर क्या होगा मिल्की टर्न होगा जैसे ही आपने हीट दी जैसे ही आपने लाइमस्टोन को हिट करना शुरू किया यहाँ से कैल कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी वो इधर एंटर करेगी और ये लाइम वाटर बिकम मिल्की मतलब क्या नोटिस होता है यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो टेम्परेचर मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब आपने उसको टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है मतलब ये टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भी टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है बेटा क्या करता है टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है अफेक्ट करता है विद द रेफरेंस ऑफ दिस एक्टिविटी वी कन कंक्लूड दैट टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन विल ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ओके नाउ द लास्ट फैक्टर दैट इज द कैटलिस्ट विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो पांचवा जो फैक्टर है बेटा है ना कौन सा कैटलिस्ट ये भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है अफेक्ट करता है सो हाउ दिस कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ओके तो बेटा लास्ट फैक्टर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है आपने देखा होगा इससे पहले जितनी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी आपने स्टडी की है नाइन्थ में स्टडी की है एट में स्टडी की होंगी टेंथ में भी हमने शुरू में कुछ केमिकल रिएक्शन स्टडी की है ओके तो आपने इसमें पढ़ा है कि कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस है कि जनरली वो उनकी जो स्पीड है बेटा वो बहुत कम रहती है है ना और उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए या उनकी उनका रेट बढ़ाने के लिए हम कुछ तो भी एक अलग से एक सब्सटेंस या है ना कुछ कंपाउंड उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं राइट तो ये जो अलग से ऐड करने वाला जो कंपाउंड है बराबर है कि नहीं जो एक्चुअली उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हेल्प करता है उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है बट इट डजेंट एक्चुअली टेक पार्ट इन दैट केमिकल रिएक्शन तो ऐसा जो सब्सटेंस ऐसा जो कंपाउंड या ऐसा जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा कैटलिस्ट उसको हम क्या बोलेंगे कैटलिस्ट क्या बोलेंगे कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट ये ऐसा सब्सटेंस है कि जो हम रिएक्शन में ऐड करते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन का जो रेट है रेट है वो क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है बट इट डजेंट एक्चुअली टेक पार्ट इन दैट केमिकल रिएक्शन और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मात्र चेंज नहीं होती है सो हाउ वी कैन डिफाइन द कैटलिस्ट द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस देखो डेफिनेशन एक बार देख लेते द सब्सटेंस द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस कि जिसके प्रेजेंस से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है बेटा द रेट ऑफ रिएक्शन हाँ यस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस राइट मतलब कैटलिस्ट किसे बोलेंगे कि ऐसा सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस कंडीशन क्या है विदाउट कॉजिंग एमी हाँ कंडीशन क्या है लेकिन कब विदाउट यस कॉजिंग विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल 
केमिकल चेंज टू इट एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा कैटालिस्ट चलो कैटालिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है तो बेटा कैटालिस्ट ये ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके प्रेजेंस से रिएक्शन का जो रेट है है ना द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज रिएक्शन का रेट क्या होता है इंक्रीज होता है बट उस सब्सटेंस के मतलब बराबर है उस सब्सटेंस से रिएक्शन का रेट क्या होता है इंक्रीज होता है लेकिन उसका उसकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है ऐसा जो सब्सटेंस है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे कैटालिस्ट अंडरस्टैंड राइट तो कुछ एग्जांपल लेके हम इसको और भी मतलब कैसे कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है एक पोटेशियम क्लोरेट का एग्जाम्पल्स ओके डिकम्पोजिशन ऑफ द पोटेशियम क्लोरेट दैट इज के पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला बेटा के अब इसका डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग जब आप के को आप क्या करोगे बेटा हीट uh, करोगे है ना ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस स्लोली ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस डिकम्पोजेस स्लोली मतलब स्लोली जब आप इसको क्या करोगे हीट करोगे इसको पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करोगे तो ये बेटा स्लोली डिकम्पोज होता है बराबर एक नहीं लेकिन इस पोटेशियम क्लोरेट की मतलब सेम रिएक्शन यदि आप मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करोगे इनिशियली पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हिट करोगे तो इसका डिकम्पोजिशन होगा बराबर एक नहीं डिकम्पोजिशन होके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस क्या होगी लिब्रेट होगी लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कैसी होंगी बेटा स्लो होगी और सेम रिएक्शन यदि आप मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके प्रेजेंस में आप करोगे तो ये रिएक्शन क्या होगी बेटा फास्ट होगी मतलब पोटेशियम क्लोरेट फास्टली व्हाट पोटेशियम क्लोरेट फास्टली डिकम्पोज क्या रिएक्शन देखो एक बार केमिकल इक्वेशन में यहां पे लिख लेता हूं के सी एल ओ थ्री हाँ क्या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड कौन सा कैटलिस्ट तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये क्या हो गया बेटा कैटलिस्ट तो यह क्या होगा इजिली डिकम्पोज होगा के कौन सा के ये सॉल्ट और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन बैलेंस है क्या एक बार आप देख लो नहीं है तो कर लो ठीक है ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है ओके और यहाँ पे टू है तो जैसे ये ओ यहाँ पे इस साइड में इवन है और इस साइड में ऑड है तो ऐसे इस सिचुएशन में बैलेंसिंग करते समय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे थ्री है तो ये आप थ्री इधर लिख लो ये छः हो गया यहाँ मतलब यहाँ का टू यहाँ पर लिख दो ओके तो ये ऑक्सीजन इस तरह से बैलेंस हुआ अब ये के है ना ये ये भी ये टू फैक्टर इसको भी अप्लीकेबल है तो ये टू हो गया होल और ये के मतलब यहाँ पे टू लेकर टू लिख के आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो स्मॉल ट्रिक्स ट्राई एंड ट्रायल एंड एरर बेस मेथड से भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं तो हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था हमारा क्या बेसिक पॉइंट था कि कैल्शियम क्लोरेट को हमने हीट करके भी उसका डिकम्पोजिशन होता है लेकिन ये डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा था स्लोली और जब सेम रिएक्शन में आप मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करोगे तो ये रिएक्शन जो होगी वो कैसे होगी वो यहाँ पे टेम्परेचर भी बराबर की नहीं भाई सेम रिएक्शन आप इससे करोगे तो ये रिएक्शन कैसे होगी बेटा फास्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड अब ये जो रिएक्शन है शुरू में मतलब हीटिंग करने से इसका जो डिकम्पोजिशन हुआ था वहाँ पे मतलब इस केस में आप पार्टिकल की साइज बढ़ाओ टेम्परेचर कम ज़्यादा करो फिर भी उस रिएक्शन का रेट बढ़ने वाला नहीं है वो रिएक्शन का रेट क्या रहेगा स्लोली ही रहेगा मतलब जब आप इसको क्या करेंगे नॉर्मली हीटिंग करोगे टेम्परेचर इंक्रीज करो पार्टिकल का साइज कम ज़्यादा करो फिर भी वो इस पर अफेक्ट नहीं करता है बराबर है लेकिन जब उसी केमिकल रिएक्शन मतलब उसी पोटेशियम क्लोरेट में जब आप आ, क्या मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करोगे तो इट वॉट इट प्रोसीड फास्टली राइट मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट पे क्या करता है बेटा अफेक्ट करता है वी हैव अनादर एग्जाम्पल दैट है वी हैव ऑल्सो स्टडीड आपने ये भी एग्जाम्पल ऑलरेडी स्टडी किया है मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड फार्मूला एस टू ओ टू इसका डिकम्पोजिशन हमने किया था 
एस टू ओ और क्या ऑक्सीजन गैस ओके बैलेंस नहीं है केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो ये टू लिखो इधर टू लिखो हो गया बैलेंस ओके तो ये बेटा हाँ ऑक्सीजन फोर इस तरह से ये हाइड्रोजन पर का डिकम्पोजिशन हमने देखा था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जनरली हाइड्रोजन पर वाटर में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है ओके स्लोली डिकम्पोज होता है स्लोली डिकम्पोज होता है लेकिन इसी सेम रिएक्शन में जब आप मैंगनीस डाइऑक्साइड यूज करोगे तो ये रिएक्शन कैसे होगी बेटा फास्ट होगी राइट सेम रिएक्शन ऑफ अकोर्स फास्ट वेन यू यूज मैंगनीस डाइऑक्साइड अब इस इस रिएक्शन में या अभी पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन में जब हमने मैंगनीस डाइऑक्साइड यूज किया बेटा तो एक्चुअली मैंगनीस डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से रिएक्शन का रेट क्या हो गया इंक्रीज हो गया लेकिन मैंगनीस डाइऑक्साइड के साथ कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ मतलब मैंगनीस डाइऑक्साइड ओनली हेल्प्स टू स्पीड अप द रिएक्शन बट इट डजन टेक पार्ट इट डजन पार्टिसिपेट इन दैट केमिकल रिएक्शन और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्निक मैग्नीस डाइऑक्साइड डजन चेंज और नो एनी फर्दर चेंज ऑकर्स विद द मैग्नीस डाइऑक्साइड सिर्फ उसके प्रेजेंस से जो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो गया बेटा इंक्रीज हो गया तो ये पोटेशियम सॉरी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एग्जाम्पल जनरली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर भी वाटर में और ऑक्सीजन में क्या होता है डिकम्पोज होता है बराबर है कि नहीं ओके okay. और सेम रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन आप मैग्नीस डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हो तो ये मतलब ये स्लोली डिकम्पोजिशन होता है लेकिन इफ यू परफॉर्म दिस रिएक्शन और यू परफॉर्म दिस डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीस डाइऑक्साइड देन दिस रिएक्शन विल वॉट अपियर्स फास्ट ये रिएक्शन कैसे होगी बेटा फास्ट होगी मतलब ये जो मैग्नीस डाइऑक्साइड हमने इसमें यूज किया है जिसको हम क्या बोलेंगे कैटालिस्ट बोलेंगे बराबर है जो क्या करता है रिएक्शन के रेट को क्या करता है का इंक्रीज करता है ना अफेक्ट करता है इसके पहले भी जब हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा है हाइड्रोजनेशन उसमें भी निकेल कैटालिस्ट यूज हुआ था प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज हुआ था राइट तो इन दिस वे द कैटालिस्ट is a substance whose presence uh, what affect the, whose, in whose presence the rate of reaction is increases without causing any change that is the catalyst matlab catalyst bhi reaction ke rate pe kya karta hai beta affect karta hai understand i hope to is tarah se beta ki factors affecting the rate of chemical reactions there are total five factors uh, that affect the रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और दो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन वन बाय वन मतलब इसके पहले के वीडियो में हमने दो फैक्टर पढ़े थे दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट दूसरा पढ़ा था बेटा साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट और आज के जो आज का जो पीरियड है हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हमने बचे हुए जो तीन फैक्टर्स है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन और ये लास्टली कैटलिस्ट ये हमने पढ़ा है ये जो क्वेश्चन है एग्जाम है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके पहले जितने भी बोर्ड की एग्जाम हुए इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ओके सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स अपेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ओके थैंक यू